போட்டியிலிருக்கு <laughs> நான் அவர்களுடைய இடத்துல இருந்து தான் இந்த போட்டியை பார்க்குறேன் ஏன்னா நானும் இதை தாண்டி தான் நானும் வந்த நான் நான் எக்ஸ் டீச்சர் ஸ்கிரேட் பத்து வருஷத்துக்கு முதலே முடிச்சுட்டேன் அதுலேருந்து எக்ஸாமுக்கு சும்மா பேனலுக்கு போகிறேன் நான் கொஞ்சம் ஒரு அனுபவம் இருக்கு அதே நேரத்தில் நான் உண்மையாக அந்த பிள்ளைன்ற இடத்துல இருந்து தான் நான் இப்போ அந்த ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் பண்ண போக போகிறேன் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு டீச்சர்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஊரில் பிறந்து இஞ்ச ஊரில் பிறந்து வளர்ந்து அங்கேயே நடனம் பயின்று அப்புறம் இஞ்ச வந்து ஆசிரியர் தொழில அப்படியே தொடர்ச்சியாக செய்து இன்றைக்கு ஒரு நடுவராக வந்திருக்காங்க ஆனால் உங்களை பொறுத்த மட்டும் அது கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் வெளிநாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்து இஞ்சே நடனம் பயின்று இஞ்சி அரங்கேற்றம் எல்லாம் முடிச்சு ஆட்சிய முடிச்சு இப்போ வந்து ஒரு நடுவராக வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கும் அவைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குமென்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வித்தியாசம் அவையல் கிட்டவே நான் நிற்கலாது அவையல் அனுபவம் அங்கே அவையல் அங்கினியும் இருக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ தான் இந்த தண்ணிக்குள்ள காலை நினச்சிருக்கிறோம் அந்த கடலுக்குள்ள காலை நினச்சிருக்கிறோம் ஸோ என்ன குறு நிறுவ சொல்லுவா நிறைய எங்களாலையும் நிறுவ இயலாது நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் எப்படியாவது வந் வரணும் இப்போ நீங்கள் வந்து உண்மையாக ஒரு டீச்சர்கிட்ட படிச்சிருங்க அதாவது ஊர்லேருந்து வந்து சொல்லிக் கொடுத்த படிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நீங்கள் படித்த ஸ்டைலுக்கும் நீங்கள் இன்னொரு பிள்ளைக்கு உங்களை இங்கே அதாவது சுவிஸ் நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஸ்டைலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதை எப்படி நீங்கள் அதை மேனேஜ் பண்ணுவீங்க எப்படி அந்த பிள்ளைகிட்ட சில சொல்லிக் கொடுக்கல சில இதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கான சரியான விளக்கங்கள் அப்படி இப்படி என்று கொஞ்சம் டீச்சர் என்றால் பழைய கதைகள் எல்லாம் அப்படி சொல்லி வந்து அது கூடாக சொல்லி தருவா உங்களுக்கு அந்த பழைய கதைகள் போகிறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா வேறு இப்போ டீச்சர் படித்த மாதிரி ஊரில் நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க வெளிநாட்டு படிப்பு தான் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க நாங்கள் படித்தது இந்த தியரி சமயம் எல்லாமே டீச்சர் சொல்லி தந்த தமிழ்லேருந்து தியரியிலேருந்து எல்லாமே சொல்லி தந்த அதை தான் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு இந்த மொழி தெரியுமா தெரியுமன்றபடியா டச் வடிவ தெரியுமன்றபடியா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி பிள்ளைகளுக்கு விளங்கக்கூடியதாக சொல்லி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது எங்களுக்கு இப்போ தான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்கு இப்போ அதை விட இப்போ யூடியூப் சோஷியல் மீடியா எல்லாம் வந்துட்டு அவைகளுக்கு வீடியோஸை காட்டி எல்லாட்டி படத்தை காட்டி டிவியை காட்டி எல்லாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது உங்களோட வேலையை குறைக்கிற மாதிரி இந்தியா சேனலில் இருந்து கணக்க யூடியூப்பில் போடுறாங்க பிள்ளைகள் விளங்கையிலையோ யூடியூப்பில் போய் இதை அடிச்சு பேர் அதில் தான் அப்படி பார்த்துட்டு வீட்டாவே நில் என்று சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவீங்களா இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக அப்படி இல்லை சரி உதாரணத்துக்கு நாங்களே அந்த தேடல் செய்வோம் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் எப்படி சில சில அந்த சமய இதுகள் டொச்சில் அல்லாட்டி அதிலே இருக்குது அப்போ நாங்கள் அதை தேடி எழுதி கட்டாயம் நான் அதை வீடியோ பேர் அல்லாட்டி வீடியோ போய் அதில் டைப் பண்ணி பேர் கட்டாயம் அதை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் அது அது எங்கள்ட்ட தேடலில் தான் இருக்குது அந்த சொல்லிக் கொடுக்குற முறையில் தான் இருக்குது ஓகே பரதநாட்டியம் <laughs> Um uh maybe through mainly through movies I really like Indian movies so uh, and I like the dancing and uh, that's how I got into Bharatanatyam Wow that's amazing so how did you start watching Indian movies I mean like cuz you're from you're originally from Bulgaria right so how did you start watching Indian movies and how did your interest actually turn up into Bharatanatyam Oh well, actually Indian movies are very popular in Bulgaria especially wow, nowadays I so didn't know that Yes everyone watches them. Hi Catherine, so how's your experience being taking part in this show tonight? Um I'm a little bit nervous right now but I think it's a great program and I'm very happy to be part of it. Great. So what piece have you brought to perform tonight? My first piece is uh, Kirtanam called Ranjini Mala Kirtanam in Ragam Ragamalika and Talamadi. Great, thank you. IBC Tamil ku kedaitha oru migaperum vetriyaga idana paarkalam. Adhavadhu kalaikku moligal illai endru solluvargal. Varadathai portha varayil pulam perndu naangal vaalndalum etthaneyo samooga kalaachara kattamaippukkul naangal vaalndalum indru varai varadam thanakkana oru idathai pidithirukkirathu. Idarkku idhu oru eduthukaattu
ranjani mridu pankajalo jani ranjani mridu pankajalo jani ranjani mridu pankajalo jani ranjani mridu pank
தமிழிலே மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு கலைகள் இருக்கின்றன அதில் ஆடல் கலை என்பது வந்து நுண்கலை எனும் பிரிவுக்குள் அடக்கலாம் மிகவும் கடினமான ஒரு கலைகளில் ஒன்றாகவும் பார்க்கப்படுகின்றது ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு அது ஒரு இலகுவான கலையாக தென்படலாம் ஆக பாஷை தெரியாமல் ஒரு படம் பார்ப்பதே எங்களுக்கு எவ்வளவு கடினம் என்று உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கும் தெரியும் சப்டைட்டில் இல்லாமல் படமே பார்க்க மாட்டோம் கூடுதலாக அப்படி இருக்கின்ற பட்சத்தில் ஒரு நுண்கலையை ஒரு வேற்றுமொழி இனத்தை வேற்றுமொழியைச் சார்ந்த ஒருத்தர் வந்து எவ்வளவு தெளிவாக உணர்ந்து உள்வாங்கி ஆடுவது என்பது வந்து மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு விடயம் அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் முதலில் கேத்ரீனா உரித்தாகட்டும் Okay so Katharina how did you get the interest to start learning Bharatanatyam Um because uh, I loved the Indian movies so from then I started really loving the dance too and I enrolled in Bharatanatyam classes and I I have been really loving it so far That's really great to um hear So how long have you been uh, professionally learning Bharatanatyam Um maybe around 3 and a half years 3 and a half years That's great. Katrina, you know, the dance is beautiful. You know, the poses are very beautiful. You know, the language is very beautiful. You know, the language is very beautiful. Yes, I know the meaning of the song. You know, the song is very beautiful. Yes. And the next round is very beautiful. Okay. Thank you. Katrina, you know, நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு மெச்சுர்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பாவம் இருந்தது இப்போ அவள் சொல்லும் போது தான் எனக்கு தெரியும் அவள் மூன்றரை வருடம் நடனம் கெட்ட மாதிரி நான் உணரையில் உண்மையிலே அவள் ஆடையில் அமைதியான ஒரு பாவம் அந்த அம்மனுடைய ஐந்து விதமான அம்சங்களையும் நீங்கள் காட்டுகின்ற போது இது இந்த பாடல் வந்து தமிழை தாண்டி வேறொரு மொழியில் இருக்குது தமிழை புரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு இன்னொரு மொழியை புரிஞ்சு திரிசூலி சாமகான லோஷினி எல்லாம் அந்த அக்குரேட்டாக இருந்தது உங்களோட பாவம் மற்றது அந்த துன்பத்தை கலைதல் எல்லாமே நல்ல வடிவாக பண்ணியிருந்தா அதாவது விளங்கி கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு பார்க்குற வீரர்களுக்கு விளங்கி கொள்கிற அளவுக்கு உங்களோட பாவம் துல்லியமாக இருந்தது அதை நாங்கள் ஒரு முதிர்ச்சியான பாவம் என்று தான் நான் அதை பார்க்குறேன் நல்ல அமைதியாக இருந்தது நல்ல பக்தி ரசம் வடிவாக வெளிப்பட்டது இந்த கீர்த்தனத்தில் அது பக்திக்காக பாடப்பட்ட அந்த கீர்த்தனம் பக்தி ரசம் நல்ல வடிவாக வழிபட்டது அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் நீங்கள் வேற ஒரு மொழியில இருந்து வந்து இவ்வளவு தூரம் இந்த பரத கலியை பயின்று அது பயின்றது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அதை கூடாக இவ்வளவு தூரம் ஒரு பாவத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீங்க ரெண்டாவது எனக்கு உங்களோட டான்ஸில் பிடிச்சது வந்து நீங்கள் ஒரு நிறுத்தமும் நிறுத்தியமும் சமனாக இருக்கிற ஒரு உருப்படியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறீங்க அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அவள் அந்த டான்ஸுக்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்று நான் சொல்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் கால் அகட்டி வைக்க பார்க்குறீங்க நிறுத்தம் பண்ணும்போது கால் அரமண்டி லெவல் சரியாக கொஞ்சம் கவனிங்கும் மற்றது உங்களுடைய அழகுக்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஒப்பனை கூட்டலாம் உங்களுடைய மேக்கப் வந்து கண் இன்னும் பிரைட்டாக இருந்தால் இந்த டான்ஸ் இன்னும் கூட எடுப்பட்டு அடுத்த ரேஞ்சுக்கு போகும் தேங்க்யூ ஒரு போட்டி வரைக்கும் ஒரு எல்லாரும் பார்த்தா பயம் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் நினைக்கிறேன் இருக்கா இல்லையா பயம் என்று இல்ல ஆனா என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு எப்படி சொல்றது எனக்கு அந்த பயம் இல்ல ஆனா அப்படிதான் இப்ப வந்து அந்த காலத்துல வந்து இப்படி உங்களுக்கு இப்படி டிவி ஷோ எல்லாம் இருந்திருக்காது நான் நினைக்கிறேன் நீங்க படிக்கிற காலத்துல ஓகே அந்த காலத்தில் நட இல்லாத விஷயம் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து டீச்சர்ஸ் மாதிரிகளுக்கான ஒரு நடன போட்டி வந்து டிவியும் வைக்குது வச்சா நீங்கள் ஆட போவீங்களா போக மாட்டீங்களா நான் நிச்சயமாக ஆட போவேன் ஏன்னு சொன்னால் நான் திருமணமான பின்பும் ரெண்டு பசங்கள் பெரிய பசங்கள் இருக்கிறாங்க இப்போவும் நான் பர்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் நான் டீச்சராக மிகுந்து கொண்டு இப்போவும் மேடைகளில் ஆடிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் அதனால் இது ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் இது வந்து போட்டி போட்டி அல்ல போட்டிக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லா நடன ஆசிரியர்களும் வந்து ஆடும் பொழுது அது ஒரு நல்லா இருக்கும் இது போட்டி அல்ல என்னை பொறுத்தவரையில் போட்டி என்று நான் எடுக்க மாட்டேன் இது ஒரு அழக நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் எல்லாரோடையும் அறிமுகம் எல்லா நடன ஆசிரியர்களும் என்னென்ன ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடங்களில் பழகியிருப்பாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அல்ல அதனால ஆடுவேன் அதாவது இந்த பேக் டு ஸ்கூல் எடுத்து சொல்லுவோம் அதாவது மீண்டும் பள்ளிக்கு போனால் இப்படி இருக்க மாட்ட மாதிரி உங்களை மாதிரி டீச்சர்ஸ் மாதிரி வந்து பேக் டு ஸ்டேஜ் மீண்டும் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி ஒரு டான்ஸ் ஒரு போட்டிக்கு இறங்கினா இப்படி இருக்க மாட்டாது ஒரு சுவாரிசமாக தான் இருக்கு